Hey, what's up? It's Pats. Welcome back to another brand new video, guys. Hi, guys. Welcome for today's video. As you guys can see from the title, ang pag-uusapan natin is how to start reselling or how to become a reseller online. Before I started this video, gusto ko kayong tanongin kung interesado ba kayong kumita ng pera? Interesado ba kayong magkaroon ng additional income? Interesado ka ba na habang nagtatrabaho ka, meron kang second income? And lastly, interesado ka ba mag-try ng reselling business? Kung sagot mo ay oo, ayan, nasa tamang video ka because today pag-uusapan natin ang reselling business and paano mag-start mag-resell. But before I started this video, make sure to subscribe on my channel and i-click nyo yung subscribe button dyan and i-click nyo na din yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong uploads. Ayan, hindi ko na patatagalin to, simula na natin. Simula nung in-upload ko yung isang video ko na pinag-usapan ko doon yung isa kong business. Ayan, madaming nagtatanong kung paano maging reseller or gusto nilang maging reseller ng binibenta ko. Isishare ko ngayon sa inyo yung lahat ng nalalaman ko about business. Bibigyan ko kayo ng tips para kumita and yung mga experiences ko na rin isishare ko dito ngayon. Since madaming nagtatanong sa akin na gusto nilang maging reseller, tuturuan ko kayo kung paano kayo magkakaroon ng extra income kahit na walang nilalabas na puhunan. Perfect na perfect tong usapan natin kasi ngayon, di ba? Sobrang hirap mak kahanap ng trabaho ngayon. Ayun, madaming nawala ng trabaho. Ang daming gusto maghanap ng sideline ngayon. Ano nga ba yung magandang pagkakakitaan natin ngayong quarantine? Na wala kang masyadong nilalabas na kapital. Or yung puhunan. Ang masasuggest ko is mag-start kayo mag-resell. Ayan, ito yung reselling business. Bakit reselling business? Para pag nag-start ka ng business is yung risk factor mo is mababa kasi wala ka namang masyado uh, nilabas na kapital or puhunan kasi nga nagre-resell ka lang ng product. Meron ng products, i-rebenta mo na lang siya. Para ka lang mga agent na nag-aalok ng condo ganyan. Para kumita ka, kailangan mo mag-alok or magbenta. Kasi di ba sa negosyo hindi naman talaga natin may iwasan na malugi. Kasama yan sa business. Ayan. Lahat ng negosyo sa una malulugi yan. Makikita mo na ah, bakit parang hindi naman kumikita tong negosyo ko. Hindi bumabalik yung puhunan ko. Ayan. Kasama yan lahat sa negosyo guys. Kasi ang negosyo sobrang risky talaga yan. So minsan may mga araw na mataas. May, may mga araw na walang benta. Hindi laging madaming benta. May mga araw na talagang, ayun, sobrang baba lang. Actually, wala naman talaga ako masyadong alam sa pagbe-business. Pero, itong mga sinishare kong to is ito yung mga experiences ko. And, gusto ko lang ibahagi sa inyo. Gusto ko yung malaman nyo din yung experience ko na pwedeng makatulong din sa inyo. Ito yung maganda dito sa pag -re because, lalo na sa mga first-timer or magsisimula pa lang ng business. First step sa pag -re is kailangan mo mag karon ng supplier. Ayan, humanap ka ng supplier. Since ako, nagbebenta ako ng jersey at may mga reseller ako, ako yung nagsusupply sa kanila. Yung mga ginagawa ng reseller ko, binibenta nila yung products ko, which is etong football jersey. Binibenta nila to, sinisil stock nila, ayan. At pag meron nakagusto ng product na yon, isasabihin nila sa akin, ako yung magsusupply doon. So, ibibigay ko doon sa reseller ko na mababang price. Tapos sila na bahala magpatong or mag-price ng price nilang gusto kung magkano nila ibibenta para magkaroon sila ng income. So, ganun lang ginagawa ng mga reseller. Kailangan mo na maghanap ng supplier. Ayan, make sure na yung supplier may is laging madaming stocks or para pag may mga orders na sa'yo is masusupplyan ka niya agad. Number two, alamin mo yung products na i-resell mo. Lahat ng detalye. Kasi yung mga customer mo magtatanong yan, di ba? So, anong tela na ito? Saan to gawa? Ganyan. So, alamin mo lahat. Itanong mo sa supplier mo kung ano yung mga description ng product na ibebenta mo. Para pag nagtanong sila sa'yo, alam mo yung isasagot mo. Ayan, as a supplier kasi, ayan, mababa lang yung bigay namin sa mga reseller namin. Para pwede nilang patungan yung pressure na yon tapos ibenta nila. Para magkaroon pa rin sila nang kita. Sa supplier kasi kailangan fast moving tayo. Kahit maliit yung kita mo, kailangan mabilis. Kasi doon naman talaga, di ba? Anong gagawin mo kung napakamahal ng products mo pero ang tumal naman. Doon tayo sa kahit mababa yung kita pero mabilis mabenta. So dapat fast moving yung business natin. Umaangat, paangat ng paangat. 
May mga nagtatanong sa akin, Ate Pat, paano pag wala kaming puhunan pero gusto namin kumita? Ayan, okay lang naman yon guys. Pwede kayong mag-resell kahit wala kayong nilalabas na puhunan. Kunyari, ako yung reseller and meron akong supplier. Uh, hihingi ako sa kanya ng mga picture na pwede kong ipost para event ako and yung mga description na yon tapos ipopost ko. So, pag nag-post ako at meron nakagusto dun sa item, lahat ng umorder sa akin ko, kolektahin ko. At pag wala akong puhunan, kolektahin ko muna yung bayad ng mga buyers. Sasabihin ko na, bigyan nila ako ng one week para dumating yung orders kasi kinokolekta mo pa yung pera. Kolektahin mo yung mga bayad nila. And then, pag nakompleta mo na yung bayad, magbayad ka sa supplier mo para makuha mo yung products na in-order nila. Pagkabigay ng item ni supplier, i-distribute mo na dun sa mga orders yung items nila. Tapos, yung matitirang kita mo dun, ayun na yung kinita mo dun sa kinolekta. Kung ang supplier bigay nila sa'yo 280 pesos sa isang jersey, tapos ang benta mo is 350. Ayan, isang jersey is 350. Meron kang 70 pesos, guys. Nakapagpa-order ka ng 10, times mo yun sa 10, 70 times 10, meron kang 700, diba? Hindi na masama yun, guys, sa isang reseller kasi... Puhunan mo lang naman is yung laway mo. Kung makapagpa-order ka ng 20 pieces to 30 pieces or 50 pieces, i-times mo yun, ganun kalaki yung kita mo as a reseller na wala kang nilalabas na puhunan. So, ganun ang reselling business. Diba? Pero kung may puhunan ka naman na kaya mong palwalan muna, kunyari umorder sa'yo and gusto nila pagka-order nila, dun palang ibibigay yung bayad ng customer. Kung meron kang pang abono, mas maganda kasi mas mabilis mo mabibigay yung item dun sa customer mo. Hindi naman kasi ibibigay ng mga supplier mo ng layon bayad, diba? Kung mga orders na naman sa'yo yun, is abonohan mo muna. And then, pagka-deliver mo, sa kanila ibibigay yung bayad. So, Ayun, ganun yung mga ginagawa ng mga reseller. Ayan, bakit nga ba maganda ang pag -re ng products? Kasi number one, ayan, nagkakaroon tayo ng extra income. Actually, maganda tong sideline, lalo na sa mga nagtatrabaho. Pag yung may mga ka-office mate sila, ayan, ganyan, magpapo-order sila. Kunyari, alukin mo sila ng ganitong products pag nagustuhan nila, o di ba, mag-order sila sa'yo. Ah, sasabihin mo lang sa supplier mo na, eto yung mga orders mo, pag naipon mo na yung mga orders mo, ibigay mo sa supplier, at least magkakaroon ka ng sideline bukod sa sweldo mo. Meron ka ng sinesweldo, meron ka pang sideline dito sa business mo. Kasi nga, ayan, nagre-resell ka na wala ka namang nilalabas. Number two naman is part-time lang naman kong pag -re resell na to. Sa panahon natin ngayon, itong Gen Z na to, lahat ngayon ay pinapaikot na ng teknolohiya. Ayan, nabubuhay na tayo sa technology, guys. Uh, hindi mo na kailangan kumuha ng pwesto kasi you can do it online. Ayan, ang kailangan mo lang mag-post, picturean yung item mo. Make sure na maganda yung picture mo para pleasing sa mata ng tao. Use this platform, guys, in order to do this business, guys. Kasi ito yung maganda sa social media. You can sell, you can communicate with others, mapa-FB, mapa-Twitter, Instagram, uh, lahat. Pwede kang mag-benta dyan, guys. Ang kailangan mo lang, creative idea mo. Next naman is, pwede kang mamili ng products na i-resell mo or ibebenta mo. Uh, personally, mas maganda yung gusto mo talaga ibenta or gusto mo talaga. Kasi ang hirap magbenta ng hindi mo gusto, ba Parang napipilitan ka lang. Ang hirap i-market pag hindi mo naman talaga gusto yung products na yon Mas maganda na gusto mo yung binibenta mo, alam mo yung product na binibenta mo. At least mas madali mong ma-explain yung product mo kasi gusto mo yun. Diba pag gusto mo yung trabaho mo, hindi mo feel na nagtatrabaho ka. Kasi mahal mo yung ginagawa mo. And ganun din sa pagbibenta guys. Mas maganda na uh, gusto mo yung products na binibenta mo. Walang halong kineme na, oy ito, ano to, uh, effective talaga to kahit hindi naman talaga, di ba? <laughs> Ayan, ikaw, pwede kang mamili ng products na ibibenta mo. You can go with shoes, bags, t-shirt, ayan, yung mga clothes, food, ayan, pwede din kayo mag-resell ng mga food. Ano pa, lahat yan, pwede natin i-resell. Ayan guys, isa sa mga tanong na lagi kong natatanggap is saan ko daw nakukuha yung mga products na binibenta ko? As a supplier guys, hindi ko binibigay yung ganong information. Kasi, ako yung magsusupply. Ako yung magsusupply sa'yo. So, hindi mo kailangan tanongin kung saan ako kumukuha. Pwede ka naman mag-resell sa akin. Konti lang naman yung tubo ko, guys. Kasi ako kukuha dun sa bodega, sa mismong bodega. Ipapadeliver ko, i-arrange ko. Madami din ginagawa as a supplier, guys. Pag may mga nagtatanong na ganun sa akin, saan daw yung supplier ko? Saan ko kinukuha yung mga ano? Dinedead ma ko lang. Kasi, guys, hindi sinasabi yung mga ganun pinaghihirapan yun. Kung gusto mo kumalat ng mga direct supplier, ayan, mga ganyan, 
pinaghihirapan yon. Hindi yun sinasabi, guys. Kung ikaw, interesado ka, gusto mong magbenta, mag-resell ka sa akin. So, para parehas tayong kumikita. Kumikita ka, kumikita ako. Ayun, di ba? Huwag tayong itatanong na kung saan ako kumukuha kasi nakaka-open yun sa akin, di ba? Ako yung, ako yung maghihirap, tapos gusto mo ikaw lang yung kumita. Huwag ganun, di ba? Huwag ganun. Huwag <laughs> ganun, guys. So, dapat pareho tayong kumikita. Kumikita ako, kumikita ka. Mal maliit lang naman yung patong pag-reseller, guys. So, kung gusto mo maghanap talaga ng mga direct, is magtsaga ka. Hanapin mo yun. Hanahanapin mo. Kasi ako, hinanap ko yun. Nag-invest ako ng time. Hindi ko yan agad na kuha. Hindi ko yan agad na nalaman. Kasi... Nag-invest ako ng time para mahanap yun. Hindi yun, di ko tinanong yun sa mga pinagkukuhan ko. San, san yung supplier mo? Kasi hindi nila ibibigay yun, guys. Ganon sa business. Ayan. Sa larangan ng business, guys, ganon yun. And sa mga tao na gusto mag-start ng business nila dyan, ayan, sana nakatulong tong video na to. And, ayan, nagkaroon kayo ng idea about business, about small business. Actually guys, hindi naman talaga ako eksperto or expert sa pagdating ng ghetto kasi iba yung course ko sa ginagawa ko ngayon. So, ayun, sinashare ko lang naman yung mga experience ko uh, sa mga taong gusto mag-business. So, thank you guys for watching this video and don't forget na i-follow nyo yung shop ko sa IG, ayan, itong Popstar Market PH. And thank you guys kasi it really means a lot to me kung ipa-follow nyo tong IG shop ko kasi na-report yung una kong IG account, ayan. So, may Medyo kailangan ko ulit mag-start ng panibago. I-follow nyo yung IG shop ko and i-like nila din yung FB page ko, tong Popstar Market. Kung may mga tanong pa kayo guys, i-comment nyo lang yan sa comment section and I will answer it. So, thank you guys for watching and I will see you guys on my next video. Bye!